大家好，我是尚清林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。志明哥，大家都知道，前阵子 AI 真的太强了，然后船产股其实那阵子就比较少的人讨论。但是其实我们发现哦，船产股族群其实还有五十档有翻倍的，嗯，所以我们今天要赶快跟大家聊一下三绿三升的高息船产股，然后回复一下上一集的财团们的留言。我大概统计一下，就是去年哦，加权指数大概上涨二十八 percent， 然后电子的指数是上涨四十二 percent， 然后我们这次要聊一下船产股要怎么赢，赚赢电子股，然后其实华晨。近期的表现应该可以看出来，其实船长股的爆发力也相当轻的，所以想问一下志明哥，怎么看一下船长股？其实电子股它就是抓到一个创新的产品，它可能哦过没多久毛利率啊什么营收都。成长很快，所以它涨势的幅度会比较大，嗯、比较瞬间，然后很猛爆。嗯嗯，那传统它你就是要一步一脚印，慢慢的扎实的把你的产品改良，毛利率就是慢慢的提升。对，那其实我们看哦，涨幅最凶猛的当然是。邀请您加入财讯的频道会员，支持最懂投资财经媒体财讯。同时，二零二四年也是财讯五十周年。回首过去，我们陪伴着读者，一路从季刊、月刊、双周刊，再到网络与影音，但始终不变的是对于台湾价值的认同与坚持。如果你也跟我们一样珍惜这份共同的理念，欢迎你加入频道会员或者留言赞助支持我们。继续陪伴着大家，再迎接下一个五十年。涨幅最凶猛的当然是船产股中的重电股的华晨嘛，哈，对对，它这家公司几年前股价才三十块左右嘛，那当时我们有认识大户也投了很多部位在里面對對對，那当时他们观察到的那个商机。主要还是在台湾的那种对本土呃重电的一些电网电网的改改善，可是没想到后来美国也要做，<笑>所以那商机可能跟台湾就不太一样，就可能突然也成长了十倍的空间。是是是，你想美国那么大嘛，然后美国也要更新电网，所以说它的商机就无限大。那再來就是因为抵制中国产品嘛，那所以说美国买台湾的设备跟零组件就。多很多，所以让它的商机变很大，而且它的毛利啊、营收啊持续的往上走，所以股价就飞奔啊。对，那另外就是呃，像生技股一家叫顺耀的公司，它也上涨了三点七倍嘛，哈，嗯，那还有一家大家过去都不是那么的注意它，但是它其实也涨了三点四倍的黄昌、嗯，那它是营造的对营造公司。那传统股有好处是，它会慢慢的往上，它不会像电子股，呃，上涨一波又下跌一波，然后再是上涨一波，至少心脏会比较呃稳住一点，就是不会像电子股，它可能抱起抱，它没抓错的时候，你其实呃虽然它是长辈股，但不一定赚到钱。那在传统股，它其实你趋势股，然后回档的时候慢慢布局，其实都可以还不错的获利。对，因为我觉得成长股也些假是绩优的啊，它的配息率都很高，适合那种现在不是流行高股息，然后适合那些喜欢投资高股息的投资朋友，不妨去留一些比较绩优的，搞不好它就默默默默的涨幅非常的惊人。那我们统计近一年来类股的指数来看，我们发现四大传产股的指数表现相当亮眼，有十二档股票出现三绿三升。志明哥，你可以分享一下。我们刚刚讲的像呃重电股，像机电，它就涨了五十九 percent 嘛。大家知道说算力就是国力嘛。那对 AI 背后其实它有很多的电力的支持。那你刚才改善电网也是蛮重要，所以说这部分也是蛮往上走。那第二个是银建指数，它这波也上涨了三十四 percent。那为什么呢？就是虽然呃政府打房嘛，那但是因为美国资金泛滥嘛。房地产的价格还是往上走，所以银建指数其实也持续往上走。还有花工股是成长二十六 percent 嘛，另外还有一个金融指数，它也上涨了十八 percent。那其实相关金控公司，它去年有比如说受到那个美债影响，但是去年就慢慢下半年就慢慢变好，然后就今年也会持续。金融跟金控公司其实在传统股面也是蛮不错的表现。对，而且。其实我觉得刚刚志明哥有讲到说，像重电股就是有一部分跟 AI 也有关系 ，AI 其实是个吃电怪兽，所以如果全球开始要往 AI 这边布局的话。
稳定的输出，其实这部分很重要。所以对应起来，为什么这次那个重点四雄会这么强？其实黄勋新的那个晶片，其实也也讲到它不止预算力好，它其实省电的效能也很高。所以说，呃，云端中心会采用它新的晶片，但是。你想看它在什么省电，它的电力的使用还是很高，所以说你电网的稳定度反而也是一个很重要的一环。所以说这方面重电相关的零组件，而且这些公司大部分都是四五十年的老公司，对，那它的产品稳定，然后竞争者相对要比较少一点，所以说搭上这一波的热 AI 的热潮，股价的反应就是非常的表现非常亮丽。对，就是投资朋友不要觉得哎，华生好像。快要一千块，然后八百多块嘛，然后我觉得哦，好惊讶，怎么这辈子从来没看过船长股可以这样子？其实背后都是有原因的啦。嗯，对，但是我还是不建议投资朋友说八百块是不是应该要继续追高？就是其实用这个角度来去寻找一些高股息的绩优的船长股，其实是蛮重要的。像我觉得银建股也有一个受惠，就是最近台湾地震嘛。他们统计出来了，然后发现台北市有七成其实是四十年以上老屋，所以都跟是势在必行啊。相关的，其实我觉得银建股搞不好还有一波。那至于像我觉得化工股的部分，其实跟半导体有关系，就是特化部分。前几期杂志有讲到特用化学嘛，然后又讲到气体，像那种新新贵股的新应材，就变成特化的股王。因为现在传统的化工股都很努力的去往电子材料部分去迈进，嗯，然后甚至去达到了半导体的部分，所以也算是一种转机股啦。其实这也跟 ESG 也有关系嘛，因为你运输化学的部分其实是耗能又耗时，那你至少把你供应链是短链的方式，把自己的这种化工。工业给建立起来，也是台电蛮重要的一个工作。那目前看起来，它跟国内很多像新一材啊、上品啊这类公司合作的话，其实就是把这些在地工业建立起来，也符合 ESG 的一个需求嘛。嗯、那所以说这部分也是一个。呃，算是蛮大的趋势，尤其是台积电现在在台湾的投资还是很大，所以说这方面的成长力道可能会比我们过去看传统化工股只做标准品的那种化工股，它的那种成长力道是完全不一样的。好的，想看完整的内容，欢迎购买《财讯双周刊》第七百零九期。接下来就要聊一下三绿三生，攻防一体的好公司啊！有兴趣的投资朋友千万不要错过哦。志明，我先大概。谈一下我们的选股逻辑有五个条件，第一个就是2023年的三率三升，然后 EPS 要高于2022年，就是2023年要高于2022年，然后要连续五年哦，获利跟配息都有发放的，然后2024年的前二月营收要较2023年同期成长，然后以及股息的殖利率要超过五趴。所以基本上要符合这五个条件，就是非常的蛮难的，就是真的是个绩优股啦。不管这放到电子股，它也是绩优股。放电子股更难。对，听说志明哥有去采访一家好公司，是钢铁股，很少人会注意到。对，其实大部分大家呃，好像对。台湾钢铁股比较忽视它，那其实其实我们看一下，哎，其实台湾像东钢这家公司其实是钢铁股的绩优股嘛。你看它近三年的，不管是 EPS 跟营收的成长都还不错，然后在配息也都还还不错。那我们讲。东钢的原因是因为大家对那种抗震的钢材是非常重视的，然后再就是它的百分之九十都是内销嘛。虽然国际的钢材不好，但是因为台湾在两年前有大量的发放建造嘛，哈，这两年因为台积电建厂有缺工，等于是这些案子可能延续到去年跟今年。所以说，看起来它刚才使用量其实都往好的方向成长。那其实还有一个最主要原因，是因为台湾是 AI 的伺服器的制造大国嘛，这些公司获利大成长，那他也要买工厂、建工厂，然后买商办。所以说这方面的规模都很大，所以使用这种好的钢材也是很重要。那大部分都是东钢的产品，所以说东钢也受益 AI 的伺服器的外溢的效应。东钢有一个值得注意的是，因为它公司非常注重 ESG 的发展。那它比如说在高雄的大发厂，它在去年的时候
更新的一些设备，制造的效能跟能源的效能成本也降低，所以说它是一个符合这种 ESG 的钢材的部分。那如果你使用它的话，你可能就会变成绿建筑的这种认证。那对很多科技厂商，他要买的厂办都是要符合呃绿建筑的，所以说他使用它的产品。就会更多，所以说这部分的布局，往后几年就会有不错的反应。哎呦，那我也要补充一下，因为为了这个专题，我还特别去问了一下冷门股达人，真的是蛮冷门，所以我也很少在市场上听人家说过的一个叫德昌营造的这家公司。然后，投资人有如果有兴趣，就打开看，发现每天的成交量一百张都不到，它的股价表现是像一条线这样子。他去年可以赚十块钱，嗯，股价才七十块，然后配五块嘛，等于是值率有七八。我自己想看，如果赚十块钱，每一笔才七倍。只是说，他现在有个很大问题点，就是如果大家听到了，然后跑进去买的话，是不是股价一下就被推升了？这就不晓得，因为他这个成交量太低了。这个营造公司，他还有一个优势哦，就是去摊开。一般营造公司如果接政府标案的毛利率大概就是五帕左右，但是德昌是有办法在十五帕，所以代表他技术比人家好。然后另外一个，其实你看他接的订单，大部分是以中部为主啦，然后比较大型的公共建设，我大概讲一下，就比方说桃园航空城是他的，然后南科的污水处理厂跟宝山的电厂，宝山电厂它算不算也是半个重电股的外溢效应？所以投资朋友真的多留意。我这里补充一下，因为当初这个人文股达人很早就跟我们讲分享德昌的优势嘛，那当时可能在二三十块而已對對對。他说他帮女儿买的时候就是二三十块，<笑>对，是的确是很早就挖掘到他的好处，但是因为他成交真的很不高嘛，其实你投资他就是要有一点耐心了、啊。当然营收增加，然后获利增加的时候就会往上走，然后走一段以后再休息一下，就会休，而且休息很长时间，都都是要注意。他一休息是不是一季哦？可能是一年这样子。所以在投资这样的公司，你就要真的有点耐心。对对，就真的要把它想成它是个高股息的好公司，稳稳的收股息就对了。好的，那想要了解更多三绿三生工坊一体的好公司，欢迎购买《财讯双周刊》第七百零九期。那接下来我们就要聊一下上一集的财团们留言。上一集的主题是台股资金热潮过后的下一步，抢先卡位十五档营收跳增的好公司。然后第一位财团好朋友海伦王他说：“感谢两位。”都有跟上，认真听老师的分析。那谢谢海伦王。然后，其实像上一集我们主要讨论到就是营收成长的一些好公司嘛，但是其实我们也有是点名到像我们这次讲的一些三绿三升的传产股。投资朋友要投资好公司，其实基本上就是营收要不断的成长啦。嗯，然后再加上毛利率也提升，然后获利能力也提升，其实基本上这些公司都有不错的表现啦。对，好的，那第二位。也是我们的老朋友吕秋景，他说感谢分享，两位主持人辛苦了。那我们也再次感谢吕秋景小姐。<笑>第三位财团好朋友李淑美，他说想要知道如何加入频道会员。我、哦、关于这部分，其实我们的小编已经留言给你了，所以你只要看。就知道如何加入了。好的，那记得按赞订阅，也欢迎购买《财讯双周刊》第七百零九期，里面还有更多精彩的内容。上流投资术，我们下次见，拜拜。